ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي تعالى في ملكوته وتقدس واصطفى من البشر رسلا ومن البقاع رباعا مباركة وقدس وجعل القبلة الأولى والمحشر في الأخرى إلى البيت المقدس أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مكة مكرمي دواء جمعة خطبار بانغلا ونباد شاتش ربيع الأول جد شون وشل شجري إبان بانيروي ديسمبر دوي هجار شاتيرو خطبة ديشين مكة مكرمة شمانيت خطيب وإمام فضيلة الشيخ دكتور صالح بن محمد آل طالب حفظه الله تعالى أذكر خطبار بشتا شتي بتكرم إبان بتكرم كارون پورو خطباتاي شلو أذكر مسجد أقصى تطا فلسطين مسلمان دير پتهم كبلا اي فلسطين مسجد الأقصى تطا بيت المقدس روپوري وني بولشن جي فلسطين اي مسجد أقصى مسلمان دير تطا پتك مسلمان دير ریدائر شفے شمپرکتو پتن تو گروت تو پورنو ایبان تتھو نیے وقت بو دیئے چین شیخ صالح بن محمد آلو طالب رشم شاہ شے مہان رب العالمین جنو جنی شاکو الخمو تر ملیک ایبان تار بندہ ایبان تار نوبی بشش منوشر مجد تھے کہ بشش بھابے پرنون کرے آما در کے تو تھا منوب جاتی کے آرو شمانی تو کرے چین تاکہ قدر کرے چین امی شاکو دیت چی اللہ صلی اللہ شد کنو معبود نہیں ایبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بندہ امی آرو شک خود دیت چی جے اما در پرتھوم قبلہ بید المقدس کے انہی شمانی تو کرے چھن ایبان تار آش باش جائے گا گلو کے برکت موئی کرے چھن ہی مسلم برندو امی شہو اپنا در کے ای مور میں اسی اوت کر بو ہی مومین گون اللہ کے بھائی کرون اللہ رب العالمین بولے چھن یا ایوہ اللذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ہی من درگان تمرا اللہ کے بھائی کرو ایبان شد تو بادی تیر شد تو بادی دیر شنگی ہاو شمانی تو مسلی برندو امرا دیکھتے پائی اتحاس تھے کہ بیبین نو حدیث تھے کہ جی مسلمان دیر پرتھوم قبلا ایتا ہوت چھے مسلمان دیر شمان ایتا ہوت چھے مسلمان دیر گربو ایبان ایتا ہوت چھے مسلمان دیر شمپاد ایکنے کنو شندی ہو نئی عمر رضی اللہ تعالی عنہ جخن انہی خطبہ دیت چھلن ای بولے جخن انہی ایک جائی گا تک یہ جخن خطبہ دیت چھلن تخن بیت المقدس سر چابی شکھانی تو انہی گروہن کرے چھلن شے گروہن کرا شمائی بولے چھلن اے مانوک شکل تمرا تمہا در بھی تر ادھے گولے کے شندور کرو تحلے تمہا در اپر ردھائی پرکش شو ادھائی گولو اوش شوی تمہا در بھالو حبے تمرا کاس کرو آخرت رو جنو تحلے تمرا دنیا تے امنی تے شفل کام حبے اور جے بیکتی جماعت بدو تھاکار مدھو میں جنہ تے شگون دھی کامونا کرے اوش شوی تارو چیت جماعت بدو تھاکا ایبان ایکو تا بدو تھاکا کارون شویتن تو جارا ایکو بچھنو تا در شتے تھاکے اور جاکن دیتیو جن کنو مانوش تھاکے با ایکو تا بدو تھاکے تو کن شویتن شیخن تے کے انہیں دورے تھاکے آج جے بکتی در گوبونو دے کے بھالو کرتے پیرے چھے اوش شوئی تار شبی بھالو ہے گے چھے آج جار گوبون گلو کے خراب ہوئے گے چھے آر تار شبی خراب ہوئے گے چھے تو بے گوبون بھی شے کے کیوں جو دے بھالو کرتے پارے تا حلے شے حلو پروکری تو مومین شمانی تو شمانی تو آمار بھائی را ایبا مسلی بندو دیکھون رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای بیت المقدس شمپور کے انہی کتھا بولے چھن جب ان امرا جو دی آلو چونہ کری تا حلے آج کے دیکھتے بابو جے مسلمان دے چوکھیر مونی مسلمان دے ہیرار ٹکرار نئی ہو چھے ای بیت المقدس جے کھانے اسلام ایر بیفن نو اتحاس ایبان اویتیت جو نیے جوڑیا چھے ای بیت المقدس ای کھانے روئے چھے ایتا تو شیل جائے گا جے کھانے اللہ تار نوبی کے اوپرے اٹھیے چھلین 
আবার এই উভয় উঠানোর জন্য এই জায়গাকেই নির্বাচন করেছিলেন অথচ দুনিয়াতে আরো অনেক জায়গা ছিল এই সেই ফিরেছেন এই সেই বাইতুল মুকাদ্দাস যেখান থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উঠিয়েছিলেন আমরা যদি মুসলমানদের গর্বিত ইতিহাস এবং ঐতিহ্য দেখি তাহলে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আমরা একে কখনোই ভুলতে পারিনি যারা ফিলিস্তিনকে বিশ্বাস অবিশ্বাস করে অথবা স্বীকৃতি দিতে চায় না অথবা স্বাধীনতাকে তারা স্বীকৃতি দিতে চায় না আমি ওই সকল ভাইদেরকে বা ওই সকল ব্যক্তিদেরকে লক্ষ্য করব মনে রাখবেন যে মানুষ যখন মানুষ যখন দেশ প্রেম করে দেশের প্রতি যখন তাদের বিভিন্ন দরদ ঝেলে দেয় এটাও কিন্তু কোন একটা প্রবৃত্তির অংশ তাহলে বর্তমান সময়ে যে যুবকরা রয়েছে এই যুবকরা কিন্তু সেই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে পারে এবং এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য তাদের জায়গা সম্প্রসারিত হবে মুসলমানদের গর্বের বিষয় হলো যে দুই তেবলার মুসলমানদের গর্বের সবচেয়ে বড় বিষয় হলো দুই তেবলার প্রথম তেবলা হলো এই মসজিদুল আকসা যার বিষয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজেই উল্লেখ করেছেন যে এই জায়গাগুলোকে বরকতময় করা হয়েছে এখান থেকে যুবকদের যদি শিক্ষা থাকে যুবকরা যদি শিক্ষা গ্রহণ করে তাহলে এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট আর এটাই হলো দেশপ্রেম আর এটাই হচ্ছে প্রবৃত্তি থেকে বাঁচার জন্য অন্যতম একটি মাধ্যম দেখেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রথম জায়গা এবং শেষ জায়গা তথা মেরাজের বিষয়ে প্রথম জায়গা হলো এই বাইতুল মুকাদ্দাস তথা এবং শেষ জায়গা অর্থাৎ যখন ফিরে আসেন তখনও ছিলেন রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এই বাইতুল মুকাদ্দাসের উপরে বা এখান থেকেই আবার উনি ফিরে এসেছেন সুতরাং হে বাইতুল মুকাদ্দাস হে ফিলিস্তিন হে ফিলিস্তিনের জনগণ আমি তোমাদের স্মরণ করতে যাই হ্যাঁ আমি তোমাদের উপরে তোমাদের তোমাদের উপরেই যে ক্ষমতা তোমাদের উপরেই যে মর্যাদা রয়েছে আমি তোমাদের সেটাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই তোমাদের উপর দিয়ে চলে গেছে মহা ক্ষমতাবান অথবা মহা ক্ষমতাধারী যে ব্যক্তিরা যাদের পদচারণায় এটা সুন্দর হয়েছে সম্মানী হয়েছে অনেক মহান ব্যক্তিরা এই রাস্তা দিয়েই এই উপত্যকা দিয়েই এই আঁকা বাঁকা পথ দিয়েই তারা কিন্তু এখান থেকে চলে গেছে এবং এর মাধ্যমে তারা আল্লাহ পক্ষ থেকে নাজিলকৃত তথা অসীর মাধ্যমে শান্তি ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে সাথে সাথে এই যে ইসলামের যে আহকাম অথবা বিধিবিধান সেটাও কিন্তু নিয়ে এসেছে এই বৈতুল মুকাদ্দাসের দ্বারাকে আল্লাহ আকবর মসজিদুল আকসা মসজিদুল আকসা এই মসজিদুল আকসার মধ্যেই মসজিদুল আকসাটা যেখানে রয়েছে এই জায়গাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন এবং এই দেশ যে ফিলিস্তিন এই ফিলিস্তিনটা হলো নবুহতের জায়গা নবুহতের স্থান যেখানে অসংখ্য নবী এবং রাসুল মানে অবতীর্ণ হয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে পাঠিয়েছেন এটা হলো জাতির ধারাবাহিকতাই জাতির সম্মান রক্ষার্থে ধারাবাহিকতাই তাদেরকে অর্থাৎ নবী এবং রাসুলদেরকে মানে দেখা গেছে আমরা দেখি যে এই বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে যখন আলোচনা হয় তখন যেন প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে সেটা দেখা যায় অর্থাৎ তাদের অন্তরে সেগুলো নিয়ে আলোচনা হয় এটাই তো উত্তম জায়গা এটাই তো উত্তম জায়গা যে জায়গাগুলোকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বরকতময় করেছেন দুনিয়াতে অনেক জায়গা রয়েছে অথচ নবী এবং রাসুলদের সাথে সম্পৃক্ত একমাত্র এই জায়গাই হলো ফিলিস্তিন তথা বাইতুল মুকাদ্দা আজকে স্মরণ করতে হয় যে ফিলিস্তিনের আঁকা বাঁকা পথ অথবা উঁচু নিচু এই জমিতে আগমন হয়েছিল অনেক অনেক নবী এবং রাসুলের যাদের পদচারণায় যাদের কথায় এবং যাদের প্রচেষ্টায় এই জায়গাগুলো যেমন ছিল তার সাথে আরো অনেক বেশি পবিত্র পবিত্র হয়েছে আসমান থেকে নাজিল হয়েছে এমন কি আসমান থেকে ওহি নাজিল হয়েছে ওহি নাজিল হওয়ার পরে সেই আঁকা বাঁকা পথ থেকেই অথবা সেই মেঠো পথ থেকে অথবা সেই সুন্দর পথ থেকে তাদেরকে স্বাগত জানানো হয়েছিল অর্থাৎ তাদেরকে মূল্যায়ন করা হয়েছিল সেখানে ছিল 
বাগান গাছ গাছালি এবং রাসুলদের তসবির রাসুলদের নাম ডাকা রাসুলকে আহ্বান করা সেই শুনানি অথবা সেই আহ্বান সেই ডাক এখন পর্যন্ত যেন মুহুর মুহ ধ্বনি সেখানে বোঝা যায় এখানে যেন তার পরিবেশ তার পাহাড় পর্বত এবং নবীদের যে জন্মস্থানগুলো এখনো যেন সেগুলো আমাদেরকে আহ্বান করে তার পেটে অথবা তার বুকের উপরে অনেক নবী এবং রাসুল সেখানে ঘুমিয়েছেন আল্লাহ আকবর সাথে সাথে আসালেহিন আউলিয়া যারা উত্তম ব্যক্তি যারা সৎ ব্যক্তি তারা বিভিন্ন শরীয়ত সেখানে বাস্তবায়ন করেছেন আল্লাহ পক্ষ থেকে গ্রহণ করে অথবা আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে সকল বান্দাদেরকে পছন্দ করেছেন তাদের মাধ্যমে এখানে শরীয়ত বাস্তবায়ন হয়েছে এখানকার হাওয়া এখানকার বাতাস সবই যেন সুরে এবং তালে গান গাই সেই নবী এবং রাসুলদের কথার সাথে এ ধরনের আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে যে নবী এবং রাসুল এখানে একে একে অনেক রাসুল এসেছেন শুধু শহর নয় শুধু নগর নয় এমনকি বিভিন্ন গ্রাম পর্যন্ত ফিলিস্তিনের গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এই নবী এবং রাসুলদের পদচারণা হে আমার ধর্ম ভীরু ভাইয়েরা আমি আপনাদেরকে বলবো যে আজকের বাঁকা যে পথ যে বাঁকা পথের যে আপনি সাক্ষাৎ পেয়েছেন এটা আপনাকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে এখানে রয়েছে অর্থাৎ এই ফিলিস্তিনে ফিলিস্তিনের বিষয়ে আপনারা যারা উল্টা কথা বলতেছেন তাদেরকে লক্ষ্য করে সম্মানিত ক্ষতি মহোদয় বলছেন আপনারা তো ধর্মভীরু আপনারা তো ধর্মে পুঁজি করেন ধর্মের সাথে আছেন তবে এই ধর্মের সাথে থাকার পরেও আপনারা এই বাঁকা পথ যেগুলো বেছে নিয়েছেন এবং এবাদতের জন্য যে সকল জায়গাগুলোকে গ্রহণ করেছেন সেই জায়গাগুলো কিন্তু মুসলমানদের তথা মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত না সেটা হচ্ছে তাদের ইহুদি নাসারদের যে মাবাদ তথা এবাদতখানা সেগুলো সেখানকার সাথে সম্পর্ক তবে এভাবে হলেও এখন পর্যন্ত অনেক দিন পেরিয়ে গেছে দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানের মানুষের বিভ্রান্তি অথবা ভ্রান্তি থাকলেও এখানে এখানে মুসলমান যারা ছিল তাদের মধ্যে তেমন কোনো বিভ্রান্তি অথবা তাদের মধ্যে দুনিয়ার বিভিন্ন স্থান অথবা বিভিন্ন মানুষ বিভ্রান্তির মধ্যে থাকলেও এই ফিলিস্তিন এবং বাইচুল মুকাদ্দাসার আশেপাশের বরকতময় স্থানের মানুষগুলো তারা সর্বদাই হকের সাথে হকের রিসালা যেটা যখন এসেছে তখন তারা সেটাকে গ্রহণ করেছে এই জন্য তৈ আজকে আমরা বলতে পারি ফিলিস্তিন হচ্ছে নব নবতের সম্পদ অর্থাৎ নবীদের সম্পদ এখানেই হচ্ছে যে রিসালাগুলো এসেছে আমাদের কাছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে যে রিসালা এসেছে অর্থাৎ রাসুল সাল্লাহ নবী এবং রাসুলদের কাছে এটা যেন মানে শরীয়তের এটা হচ্ছে জন্মস্থান আল্লাহ আকবর এবং আমাদের নবী সহ অন্যান্য রাসুলগণও এখানে এসেছেন যে এখানে রাসুল সাল্লাহ আলিফাসাল্লাহ মেরাজে গিয়েছিলেন এখানে এবং অন্যান্য নবীরও কিন্তু এখানে আগমন ঘটেছিল যা কেমত পর্যন্ত এর সিলসিলা বা এছাড়া বাহিকতা এবং এখানের যে মর্যাদা সেটা থেকে যাবে ইব্রাহিম আলি ইসলাম আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ছিলেন খলিল আলি ইসলাম ইব্রাহিম আলি ইসলাম ইহুদিও ছিলেন না এবং নাসারাও ছিলেন না তো অথচ সেখানে তাওরাত নাজিল হয়েছে ইঞ্জিল ইঞ্জিল নাজিল হয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন তবে তিনি উল্লেখ করছেন তিনি ছিলেন অর্থাৎ মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সম্মানের পাত্র হলেন ইব্রাহিম আলিসাল্লাম সম্পর্কে এভাবে বললেন সম্মানিত সচিব বলছেন যে এ পর্যন্ত 
ফিলিস্তিনের নাগরিক যারা ফিলিস্তিনে বসবাস করছে তারা অদ্যবধি তাদের ধারাবাহিকতাই এবং নবীদের সাথে তাদের চলাফেরা এবং নবীদের স্মৃতি নিয়েই তারা যেন সেখানে থাকে যখনই কোনো নবী তাদের কাছে এসেছে কোনো নবী কোনো নবীকেই তারা প্রত্যাখ্যান করেনি বরং তাদের সাথেই সঙ্গ দিয়েছে এই ফিলিস্তিনের নাগরিক তখন থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত সেই নাগরিকের ধারাবাহিকতায় আছে এর মাঝে কোনো ছন্দপতন হয়নি বিশেষ করে ফিলিস্তিন জাতি যারা অর্থাৎ প্রকৃত যারা ফিলিস্তিনি এই প্রকৃত ফিলিস্তিনিরা হলো আরাবি এবং এই আরাবিটাও হচ্ছে নবীদেরই একটি অংশ অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আরামিন তাদের কাছে যে ধর্মগ্রন্থ নাজিল করেছেন এই ফিলিস্তিনবাসী প্রত্যেক নবীদের সাথে তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করেছে এবং ফিলিস্তিনবাসী নবীদের সাথে সঙ্গ দিয়েছে আমরা যদি দেখি আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সেই জায়গায় তথা বাইতুল মুকাদ্দাসে সালাত আদায় করেছেন অনেক অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে সালাত আদায় করেছেন প্রথম নব থেকে নিয়ে হিজরত পর্যন্ত এবং হিজরতের পরেও মদিনাতে এসেও রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সতেরো মাস মাস অথবা আট ষোলো মাস সেখানে সালাত আদায় করেছেন এরপরে যখন আয়াত নাজিল হয় এই আয়াত নাজিলের মাধ্যমে অর্থাৎ আল্লাহ রব্বুল আলমিন নাজিল করলেন যে এখন বাইতুল মুকাদ্দামের বাইতুল বাইতুল্লাহ দিকে তথা কাবার দিকে আর এই যে জায়গাগুলো এই জায়গাগুলোকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বরকতময় করেছেন সাথে সাথে এই জায়গাটাই হচ্ছে মেহরাজের অন্যতম জায়গা যার সম্পর্কে আল্লাহ সুবহান তালা উল্লেখ করেছেন সুবহান আল্লাহি আসরাবি আব্দিহি লাইলামিনাল মসজিদিল হারামি ইলাল মসজিদিল আকসাল লাদি ওয়া আরাফনা হাওলাহু যে পবিত্র বর্ণনা করছে তার যিনি তার বান্দাকে সফর করিয়েছেন রাতে মেরাজ করিয়েছেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত যার আশেপাশের জায়গাগুলোকেও করেছেন উনি বরকতময় আমরা হাদিসের দিকে যদি দেখতে পাই আবু আজার রাজি আল্লাহ তালহ অনুরূপভাবে যদি আমরা হাদিসেও দেখতে পাই নাবিদারিসালামকে জিজ্ঞাসা করা হলো অর্থপূর্ণ জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহ রসুল যে দুনিয়াতে সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রসুল্লাম বললেন মসজিদে হারাম তথা কাবা অর্থাৎ মক্কার মসজিদুল হারাম এরপর রসুল্লাম বললেন আল মসজিদুল আকসা তারপরেই হচ্ছে আমাদের মুসলমানদের প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাস আবহাওয়া থেকে আরেকটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে এটা সেহি বুখারি এবং মুসলিম সুতরাং এই সেই ঘর যে ঘরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সম্মানিত করেছেন যে ঘরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পৃথিবীর একটি নিদর্শন হিসাবে করেছেন আর এই তো সেই ঘর যে পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য তিনটা ঘরের দ্বিতীয় স্থানে সে ঘরটি রয়েছে যে মস্তেদুল আকসা এখানে এসেছে যে জাবুর এখানে এসেছে তাওরাত এখানে এসেছে ইনজিল এবং এখানে এ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে এমনকি কোরআ আনেও সম্মানিত মুসলিম বৃন্দু সুতরাং এই ধারাবাহিকতায় এবং ওয়ারিস সূত্রে বলা যায় যে আমাদের নবী ইয়াকুব আলিহিসামের যে বংশধর ইসরায়েল যাকে বলা হয় সেই ইসরায়েল সহ পরবর্তী সময় পর্যন্ত অর্থাৎ ইহুদি এবং পরবর্তী ঈসা আলিহিসাল্লাম তথা নাসারা পর্যন্ত তারা সবাই ছিলেন এই মসজিদের সাথেই সম্পৃক্ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আমি লিখে দিয়েছি ঝাবুরের মধ্যে তথা 
كتاب المده الكدي تي جي اف ان الارض يرثها عبادي الصالحون جرا اي جمير مالك হবে বা এই জমি যারা ওয়ারিশ করবে বা খেলাফত করবে তারা হচ্ছে সৎ বান্দারা সুতরাং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে যখন পাঠালেন এবং নবী হিসেবে যখন আসলো তখনও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সাইয়্যিদু সাকালাইন এবং খাতামুন নবিয়িন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনি হলেন জিন এবং ইনসানের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং উনি হলেন শেষ নবী নবীদের সর্দার এবং শেষ নবী মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল হাসেমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে এসে সালাত ও আদায় করেছেন আর এটাও এটা যে একদিন যখন উনি আসেন তখন সেটা মুসলমানদের দখলে ছিল না তবে উনি বারংবার সুসংবাদ দিয়েছেন যে এইটা অর্থাৎ সেই বুখারীর মধ্যে যে হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে যে এখান থেকে বোঝা যায় রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম উনি এটা দখল বা বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছিলেন আর তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে মুসলমানগণ সেখানে গেছে এবং সেটাকে দখল করেছে তথা সেটাকে বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে এই বাইতুল মোকাদ্দাসের ইতিহাসের ওই ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা এমনই আমরা দেখেছি যে ইসলাম আসার পরেও পূর্বের নবীদের ধারাবাহিকতার এমনকি ইব্রাহিম আলিহাসাল্লাম উনি যেভাবে ছিলেন যেভাবে রেখে গেছেন ঠিক মুসলমানেরা আবার সেভাবেই পেয়েছিল রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যখন মেরাজে যান সেই সময় সকল নবীদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করেছিলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম অর্থাৎ উনি আর ইমামতিতে সেখানে সালাত হয়েছিল এই সেই মসজিদ দুনিয়াতে একমাত্র মসজিদ যে মসজিদে একত্র একচ্ছত্রভাবে এককভাবে সালাত আদায় করা হয়েছিল সকল নবীদেরকে নিয়ে সুতরাং যখন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ করলেন আগে সুসংবাদ দিয়েছিলেন বিজয়ের যখন মৃত্যুবরণ করলেন মৃত্যুবরণ করার কিছুদিন পরেই অর্থাৎ পনেরোতম বর্ষে পনেরো পনেরো হিজড়িতে মুসলমানেরা সেখানে মানে প্রবেশ করে তথা সেখানে সেখানে বিজয় ছিনিয়ে আনে এবং তারা উনি বলতেছেন যে আমরা অবশ্যই এই মসজিদের চাবি হস্তান্তর করব না যতক্ষণ পর্যন্ত এই জাহানের বর্তমান খলিফা আমার গুরুখাত্তা প্রতি আল্লাহ তালানু উনি যতক্ষণ না আসেন তথা ওনার হাতে ছাড়া আমরা এই মসজিদের চাবি হস্তান্তর করব না আমার রতি আল্লাহ আলহ যখন এই ঐতিহ্য বা এই ইতিহাসকে আরও বেশি সম্মানিত করার জন্য আরও বেশি উঁচু মর্যাদা সম্পন্ন করার জন্য উমর বিন খাত্তা প্রতি আল্লাহ আলহ সেই মদিনা থেকে ফিলিস্তিন চলে গেলেন এবং উনি সেখানে গেলেন যাওয়ার পরে ওনার হাতে সেই বাইতুল মুকদ্দাসের চাবি হস্তান্তর করা হলো এই তো সেই ইতিহাস যখন উমর রাতে আল্লাহ তালা আনহ যখন গেলেন তখন উনি সেটাকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে নিলেন তথা বিজয় বেশে সেই চাবি উনি হাতে নিলেন আমরা তো সেই জাতি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই ইসলামের দ্বারা আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন আমাদেরকে উঁচু করেছেন এবং আমরা আমরা যদি এটাকে নষ্ট করতে চাই অথবা কেউ যদি এটাকে নষ্ট করতে চাই তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে নয় তোমাদেরকেও এভাবে অপমানিত করবেন যা পূর্বের জাতিকে অপমানিত করেছেন সম্মানিত মুসল্লি বৃন্দ খেয়াল করুন আমার মুখাত্তা প্রতি আল্লাহ তালহ যখন সেই জায়গাতে প্রবেশ করেছিলেন এখান থেকে বোঝা যায় যে পবিত্র কালেমা এবং পবিত্র সম্মান এবং পবিত্র পদচারণার মাধ্যমেই সেটা সম্মানিত হয়েছে তথা তখন থেকে মুসলমানদের হস্তগত হয়েছে আমার মুখাত্তা আব্রতি আল্লাহ তালহ সে লক্ষ্যেই উনি সেখানে গিয়ে মসজিদের মাস বরাবর অথবা একবারে সামনের জায়গাতে সেখানে গিয়ে সালাত আদায় করলেন সালাত আদায় করার পরে উনি চারিদিকে ঘুরে দেখলেন ঘুরে দেখার পরে একটি পাথর পড়েছিল সেই পাথরটা উনি নিজ হাতে অথবা ওনার যে বড় জামা ছিল সে জামা দিয়ে ধরে উনি নিজ হাতে সেটাকে পরিষ্কার করলেন আর এই মসজিদকে উনি বিভিন্ন জঞ্জাল মুক্ত করলেন যা সেখানে পাথরের তল পর্যন্ত যা লেগেছিল যে ময়লা অথবা আবর্জনা তা পর্যন্ত তিনি সেখান থেকে পরিষ্কার করেছিলেন এবং এই এই এলাকার বাদশা তথা এই এলাকার যারা শাসনকর্তা অথবা দায়িত্বশীল ছিল তাদের কাছে উনি মুসলিম হেফাজতের জন্য 
মসজিদে আকসাকে সংরক্ষণের জন্য এই বাইতুল মুকাদ্দাসকে ভালোভাবে দেখাশোনার জন্য উনি নিজ হাতে হস্তলিখিত উনি ওনার পত্র সেখানে পেশ করলেন যেন এই মসজিদের কোনো মানে ভালো ব্যবস্থা করা হয় আর এই মসজিদ কখনো কোনো সময় যেন মানে সংকীর্ণ না হয়ে যায় অথবা মুসল্লি সংখ্যার মুসল্লিদের জায়গার জন্য কোনো সময় সমস্যা না হয় এই সেই পবিত্র আদেশ নির্দেশ ছিল বিপরীত তারা তখন কিছুই করেনি এখানে আরো কিছু কথা থেকে যাই যে সম্মানিত ক্ষতি বলছেন যে এখানে আহ ইহুদি এবং নাসারাদেরও ইহুদি এবং নাসারাদেরও মাহাবাদ তথা এবাদতের স্থান বা পবিত্র গৃহ তাদের ছিল কিন্তু এটাকে উনি নির্দেশ দেননি যে এটা এখান থেকে দূর করা হোক এবং উনি নিজেও সেটাকে ধ্বংস করেননি এমনকি কোন ঘর যে ছিল অর্থাৎ আগের যুগ থেকে যারা দখল করে রেখেছিল তাদের যে ঘরগুলো ছিল এই ঘরগুলো উনি সেখান থেকে দূর করেননি অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে মুসলমানদের অধিকারে থাকবে বটে কিন্তু তাদেরকে আঘাত দেওয়ার জন্য অথবা তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য অথবা তাদেরকে নির্মূল করার জন্য এমন কিছু করেননি যে তারা আঘাত পায় অথবা সেখানে দ্বন্দ্ব ফসাদ বাঁধে অথচ আজকের দিকে আজকের অধ্যায়গুলোকে যদি আমরা চিন্তা করি আজকের এই পরিস্থিতিকেও যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আমাদের বলতেই হয় আমাদের নিরঙ্কুশ ভাবে অথবা কৃপণতা ছাড়াই বলতে হয় যে উমর রাজি আল্লাহ তালু ছিলেন এই জগতের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী এবং আহকামলা এবং উনি একজন কৌশলী মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন ওমর বিন হত্যা রাজি আল্লাহ তার আনহ এই এই আসমানের নিচে এই ধরনের কোন নজির আমরা কখনো দেখিনি এমনকি কোনো জামায়াত অথবা সংঘবদ্ধ কোন আমিরের আমিরদেরও এই ধরনের সুন্দর পদ্ধতি আমরা দেখিনি উনি এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন ইসলাম সর্বদাই মাথা উঁচু করে থাকবে ইসলাম কখনো গায়ে পড়ে কারো সাথে দ্বন্দ্ব এবং ফসাদে লিপ্ত হয় না যা আল্লাহ রবুল আলমী নির্দেশ দিয়েছেন রাসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম যা করে গেছেন তার মধ্যেই উত্তম কিছু আছে এবং উমরদি আল্লাহ আনহ সেগুলোকে না হটাইয়ে না হটানোর মাধ্যমেই হটাননি অর্থাৎ সরিয়ে দেননি এই জন্য সম্মানিত খতিব মহাদেব কথা উল্লেখ করছেন আরো বলতে হয় যে এই ফিলিস্তিন এই ফিলিস্তিন দেশটি কখনো অন্য কারো সাথে সম্পৃক্ত ছিল না এর অর্থ হচ্ছে যে সে অন্য কারো হয়ে আশ্রিত ছিল না অন্য কারো অধীনে সে শাসিত কখনো হয়নি ইয়ম মিনাল আইয়াম যুগ যুগ ধরে এখন মানে এইভাবেই পর্যন্ত চলে চলে আসতেছে এবং আমরা মনে করি আজকে যেভাবে দখল হয়ে আছে দখল দারিত্বের মাধ্যমে যেভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে আমরা বিশ্বাস করি একদিন একদিন না একদিন আমরা দেখব যে সেখান থেকেও বেরিয়ে এসে ফিলিস্তিন একাই একটি রাষ্ট্রে এবং স্বাধীন সার্বভৌম একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে সেখানে রয়েছে পবিত্র চারণভূমি সেখানে রয়েছে পবিত্র স্থান সেখানে রয়েছে পূর্বলিয়াতের অনেক নিদর্শন যা অসেই থেকে নিয়ে নবী এবং রাসুলদের আম্বিয়া একরামের পদচারণা সেখানে রয়েছে অনেক নবীদের কবর তথা সর্বশেষ স্থল যেটা সেখানেও রয়েছে অর্থাৎ এই সেই বাইকুল মোকাদ্দাস বা ফিলিস্তিন ফিলিস্তিন মুসলমানদের কাছে ফিরে এসেছিল আমরা বিশ্বাস করি আবার সেটা ফিরে আসবে তবে তবে সেটা শরীয়তের বিধিবিধানের বিধিবিধান পালনের মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন উল্লেখ করেছেন আমি তোমার কাছে কিতাব নাজিল করেছি সত্য সহ এবং আগের যে কিতাব ছিল সেই কিতাবকে সত্যায়নকারী হিসাবে আর আগের যে অধ্যায়গুলো ছিল সেটাকে শক্তিশালী করার জন্য অর্থাৎ তাওরাত জাবু এবং ইঞ্জিল যেগুলো ছিল এইটা যেহেতু বাইতুল মুকাদ্দাসের সাথেই সম্পৃক্ত আর সেটা এইসব অঞ্চলে নাজিল হয়েছিল সুতরাং এটাও একটি সত্য কেতাব অর্থাৎ এই জন্য আমি তোমার কাছে কেতাব নাজিল করেছি তথা আল কোরআন 
এই মুসলমানদের মুসলমানদের যে পবিত্র ভূমি পবিত্র পবিত্র স্থান সেটা ফিরে আবার আসবে যতদিন পর্যন্ত এখানকার অধিবাসীরা তারা ধারাবাহিকতায় এখানে বসবাস করবে যদিও তাদের উপর ঝড় ঝঞ্ঝা অথবা যে কোনো বিপদ আসুক না কেন কিন্তু আল্লাহর ওয়াদা এটাই সেটা আবারও ফিরে আসবে এই মুসলমানদের কাছে তবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন পূর্ব যুগ থেকে নিয়ে পর্যন্ত যেভাবে ধারাবাহিকতাই আমাদেরকে দেখিয়েছেন পবিত্র কোরআনের মধ্যে তা আমরা বুঝতে পারি যে অবশ্যই মুসলমানরা ইমান এবং আকিদার উপরে তথা আমলের সলেহের উপরে যদি থাকে তাহলে অবশ্যই এই বাইবিল মোকাদ্দাস একদিন মুসলমানদের হাতে আসবেই আসবে যদিও সেটা কিয়ামতের পূর্ব হয় আমরা এটাই বিশ্বাস করি এই জন্য যখন থেকে এইটা বিজয় লাভ করেছে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে তখন থেকে নিয়ে এই দেশটা মুসলমানদের দেশ এবং আরবিদের দেশ হিসাবেই পরিচিতি লাভ করেছে কিন্তু হঠাৎ এই যে আকস্মিকভাবে অথবা এই যে সংঘটিত যে ব্যতিক্রম যে ঘটনাগুলো আমাদের সামনে বারংবার বা মানে পরম্পরায় যেভাবে আসতেছে এতে আমাদের আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই তবে এটাই হচ্ছে সন্নাত আল্লাহ এটাই হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বিধান যেখানে নবীরা এসেছে নবীরা হোঁচট খেয়েছে তথা নবীরা পর্যন্ত সেখানে আঘাত পেয়েছে বিভিন্ন বিভিন্ন মাধ্যমে কিন্তু যারা নবীদেরকে সত্য বলার তারা সত্য বলে গ্রহণ করেছে যারা সাহবত বা সাহাবি হওয়ার কথা তারা সাহাবি কিন্তু ঠিকই হয়েছে অর্থাৎ তাদের মান কখনো ছোট হয়নি তারা সেভাবে আছে সুতরাং বাইতুল মুকাদ্দাস ওভাবেই থাকবে বাইতুল মুকাদ্দাস সেভাবেই থাকবে এটাকে তারা নষ্ট করতে পারবে না এবং এর দখল দারিত্র একদিন না একদিন মুসলমানদের হাতে আসবেই আমাদের জন্য এখানে অনেকগুলো শিক্ষা রয়েছে কারণ এখানে অনেক যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল এখানে পার্শ্বে রয়েছে শাম তথা তথা সিরিয়া এই সিরিয়া প্রায় দুইশো বছর পর্যন্ত তারা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হয়ে নির্যাতিত হয়ে আসতেছে এবং অনেক অধিবাসী অনেক অধিবাসী এখানে সম্মানিত ক্ষতিপ উল্লেখ করছেন যে প্রায় দুইশো বছর থেকে সেটা নির্যাতিত হয়ে আসতেছে আর এখানকার অনেক অধিবাসী আছে যারা পূর্ব পূর্ব থেকে হয়তো বা এখানে বসবাস করে অথবা অন্য জায়গা থেকে উঠে এসেছে উঠে এসে তাদের যখন যা মন চাই মুসলমানদের সাথে তাই করেছে আমরা সর্বশেষ দেখতে পাই সর্বশেষ প্রায় নব্বই বছর থেকে এর কোনো ফলাফল আমরা দেখতে পাইনি অর্থাৎ শুধুমাত্র মুসলমানেরাই নির্যাতিত হচ্ছে আর যারা এখানে দখল দারিত্র আর দখল দখল কারী রয়েছে তারা এগুলোকে দখল করে মুসলমানদের উপরে নির্যাতন করতেছে এখন আমাদের করণীয় হল আমাদের এর কোনো বিকল্প নেই যে আমাদের অব্যর্থ চেষ্টা এবং নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা আমাদেরকে চালিয়ে যেতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ওয়াদা হলো যে তারা এখানে কখনো শত্রুতা করতে পারবে না তারা এখানে কখনো জোরে চিল্লা অথবা আহ্বান করতে পারবে না যা মুসলিদের বা মুসলিদের আদবের বিপরীত হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিনই সেটা ব্যবস্থা করবেন তবে এখানকার সন্তান তথা এখানকার যুবক যারা আছে বা পাশের যে মুসলিম ভাই আছে তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে বাকিটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনই আমাদেরকে সহজ করে দিবেন আমি বিশেষ করে বিশেষ করে বলবো যারা দখল নিয়ে আছে যারা দখল নিয়ে আছে এই দখল দারিত্র বেশি দিন টিকবে না ফিলিস্তিনের ফিলিস্তিনের যারা মুসলমান আছে ফিলিস্তিনের যারা মুসলমান আছে এবং যারা একবারে মানে বৈধ এখানে বসবাসকারী আছে তাদেরকে যারা এখানকার বৈধ অধিবাসী আছে একদিন দেখবেই একদিন দেখবেন সেটা যে কোনো সময় হোক না কেন অথবা যে কোনো ভাবেই হোক না কেন একদিন মানুষ অনুমোদন দিবে যে না এরা এখানকার অধিবাসী তারা এখানেই থাকবে তবে অবশ্যই তাদের ধৈর্য এবং কৌশল নিয়েই তাদেরকে সেখানে বসবাস করতে হবে একদিন আস্তে আস্তে আমরা এটাও বিশ্বাস করি মুসলমানদের সংখ্যা এবং আরব তথা মুসলমানদের সংখ্যা তা আরও বৃদ্ধি পাবে এখানে তাদেরকে সত্যায়ন করবে মানুষ বাহির থেকে অথবা ভিতর থেকে যারা যেভাবে ক্লান্ত হয়েছে তারা যেভাবে ক্লান্ত হয়েছে 
তারা যেভাবে যুদ্ধ বিগ্রহে অনিচ্ছায় তারা জড়িয়ে পড়ছে একদিন এখান থেকে তারা অবশ্যই মুক্তি পাবে আর ফিলিস্তিনের ইতিহাস এটাই বলে যুগে যুগ 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 ধরে এমনটাই আমরা দেখে এসেছি এটা হচ্ছে মুসলমানদের বিজয়ের স্থান মুসলমানদের ওই বৈধ এবং মানে অধিকার এবং তাদের দখলকৃত বা বিজয় ছিনিয়ে নেওয়া এই জমিন এবং এই আঁকা বাঁকা পথ এই মেঠো পথ অথবা এই যে পাহাড় পর্বত এই যে ওয়াদি বা বিভিন্ন ছোট্ট ঢিলা যেগুলো আছে তা সবই কিন্তু মুসলমানদের পবিত্র পদচারণায় এখনও তা পবিত্র সুতরাং কেউ চাইলেই সেখানে উঠেই সেটাকে কদর্য অথবা নোংরা করতে পারবে না এখানে কেউ যদি মনে করে যে মুসলমানদের ইবাদতখানা তথা মসজিদ অথবা ইহুদিরা যদি মনে করে যে নাসারাদের ইবাদতখানা নাসারাদের ইবাদত তারা ধ্বংস করে দিবে কিন্তু তারা কখনোই পারবে না হয়তো বা তারা ছোট্ট কিছু ধ্বংস করবে কিন্তু সেই মাটি তারা কখনো এখান থেকে সরাতে পারবে না যে মাটিগুলো সাক্ষী দিবে যে এটা হচ্ছে যে মুসলমানদের তথা পূর্বের মুসলমানদের এবং পূর্বের যুগের যে খ্রিস্টান তথা নাসারা ধর্ম ছিল ইসালাহ সালামের ধর্ম ছিল তাদেরই যে এই ইবাদতখানা এটা এখন পর্যন্ত মাটিগুলো সাক্ষী দেবে সম্মানিত খতিব আসলে অনেক লম্বা কথা বলেছেন শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য এবং মুসলমানদের ইতিহাস ঐতিহ্যের যে সূত্র বা যে সোর্স বা যেটা মূল স্থান সেন্টার তা হলো বাইতুল মুকাদ্দাসকে নিয়ে অনেক কথা বলেছেন আবেগ জড়িত আবেগ জড়িতভাবে আবেগ নিয়ে অনেক কথা বলেছেন এই মুসলমানদের জন্য শেষে উনি দুঃখ করে বলেছেন যে আমরা যারা মোহাম্মাতে মুসলিম তথা মোহাম্মাতে মোহাম্মাদি রয়েছি আমাদের মধ্যে এখলাসের এত অভাব রয়েছে যে আমরা বুঝতেই পারি না অথবা আমরা অনুভব করতে পারি না আমাদের অপর ভাইদের যে কষ্ট অপর ভাইদের যে নির্যাতন অপর ভাইদের যে রক্তের হলি খেলা যেভাবে চলতেছে সেটা যেন আমরা অনুভবই করতে পারি না আমাদের গায়ে যেন কোনো ব্যথাই নেই অথচ আসমানের প্রতিপালক আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের জন্য অনেক কথা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে খেয়াল করুন বলছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর এই ঘর তথা মসজিদ সমূহে তার নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলোকে উজাড় করতে চেষ্টা করে তার চেয়ে বড় জালের আর কি এদের পক্ষে মসজিদ সমূহে প্রবেশ করা বিধেয় নয় নিষেধ তথা উচিত নয় অবশ্য ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় ওদের জন্য ইহকালে লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে এই হলো মসজিদ আর এই হলো বাইতুল মুকাদ্দাস সুতরাং আমরা মসজিদের সম্মান তথা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে আমরা তাকিয়ে থাকব এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে বাইতুল মুকাদ্দাসের ব্যাপারে আমরা সর্বদাই ভালোটাই কামনা করব বারাকুল্লাহিম فيهما من الآيات والحكمة أقول قول هذا استغفر الله وتعالى لي ولكم السائل المسلمين أي بولي ونيونا بروتم خود باشيش كولتين حام سنة بوري شماني تو خطيب عبارو اللي كورتين موني راك بين فلسطين دير زي جابي فلسطين دير زي ودهاي ايتا كنتو كنو بمشيو اتبا كنو جاتي ودهاي نوي এটা হচ্ছে মুসলমানদের অধ্যায় পুরো মুসলমান সব মুসলমানদের এটা হচ্ছে দাবি যে আজকে যেভাবে সম্মানিত ক্ষতিব এখানে স্পষ্টভাবে কথাটা উল্লেখ করেননি তবে আমরা সবাই জানি যে বর্তমান অবস্থা কি তো আমি সেভাবেই বলব তো আজকে মুসল ফিলিস্তিনের যে অবস্থাটা এটা কিন্তু তাদের শুধুমাত্র জাতীয় ফিলিস্তিনিও কারবার নয় এটা কিন্তু মুসলমানদের কারবার কারণ এই যে বাইতুল মুকাদ্দাস এই যে ফিলিস্তিন এই যে পবিত্র শহর পবিত্র জায়গা সবগুলো ইসলামের সাথে ইসলামের ইতিহাসের সাথে এবং নবী এবং রাসুলদের সাথে এবং ওহিন আজিল তথা জাবু তাওরা তিনজিল এমনকি আল কোরআন নাজিলের দিক থেকে এটা ইতিহাস হয়ে আছে সুতরাং কোনো মুসলমানদের জন্য উচিত নয় এবং এটা কখনোই মানে সুন্দর হতেই পারে না 
যে আমরা তাদের জন্য কোনো কিছু উৎসর্গ করতে পারব না বা তাদের জন্য আমরা কিছু করতে পারব না এবং এটাও সুন্দর নয় এবং এটা জায়েজ নয় এবং এই ধরনের কোনো কারণ হওয়াটাই উচিত নয় বা জায়েজ নয় যে শুধুমাত্র আমরা সুবিধা ভোগ করার জন্য আমরা কোনো কিছু বলবো অথবা কোনো কিছু করব। তবে নেই পরায়ণতা অথবা আদল অথবা শরীয়ত তথা ইসলামী শরীয়ত এটাই বলে যেখানে সূর্যের আলো উদ্ভাসিত হয়েছিল যেখানকার আলোই পুরো পুরো পৃথিবী আলোকিত হয়েছিল আমরা বলতে পারি এখন পর্যন্ত সে আলোই আলোকিত এবং ঝংকারিত হয়েছি আমরা এই ফিলিস্তিন এবং ফিলিস্তিনের মাটির দ্বারাতেই এখনো যারা সেখানে আঁকড়ে ধরে বসে আছে এখনো যারা সেই মাটিকে কামড়ে বসে আছে এখনো যারা এই এখানে পাহারাদার হয়ে আছে এখনো যারা অস্ত্র ধারণ করে আছে তাদেরকে তাদের যেন সহজ হয় এবং তারা যেন সাহস পায় এই ধরনের কাজগুলোই আমাদেরকে করতে হবে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আজকে যেভাবে কষাইখানা এবং রক্তের হলি খেলাতে রূপান্তর হয়েছে এই ফিলিস্তিন তা কখনোই ছিল না তা কখনোই শোভা পায় না তা কখনো সুন্দরের মধ্যে এটা পড়ে না যারা করছে এবং যারা করাচ্ছে অথবা যদি কোনো নিফাতে কোনো অধ্যায় থাকে যারা করছে আমি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই মনে রেখো এই বাইতুল মুকাদ্দা মুসলমানদের পবিত্র এবং বৈধ সম্পদ এই সম্পদে জন্মগ্রহণ করেছিল অসংখ্য নবী এবং রাসুল এই সম্পদের উপরে পদচারণা দিয়েছিল ঘুরে বেরিয়েছিল তাদের কণ্ঠ তাদের আওয়াজ যেন এখনো পাহাড় পর্বত এখনো গাছপালা সাক্ষী দেয় যেন তাদের কণ্ঠগুলো এখনো শোনা যাচ্ছে পবিত্র কোরআনের আয়াত সাক্ষী দেয় যে আমরা শুনতে পাই আমরা শুনতে পাই আমরা আমরা এখনো যে এগুলোতে এগিয়ে যাইনি এগুলোতে আমরা সহযোগিতা করিনি এর জন্য আমরা কিন্তু দোষে দুষ্ট তবে এই দোষগুলো আমরা যে কোনো ভাবে কমাতে পারি সুতরাং চলুন আমরা কিভাবে দোষগুলো কমাতে পারি এক নম্বর হলো সম্মানিত খতিব নাম্বার উল্লেখ করেন এভাবে বলেছেন যে আমরা এভাবে বলতে পারি যে আমরা তাদেরকে কোনো বিষয় যদি তাদের ভুল থাকে আমরা সেটা তাদেরকে সংশোধন করে দিব যে এটা কিভাবে সংশোধন করা যায় অথবা কিভাবে এই দোষগুলো আমরা কমাতে পারি দুই নম দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে তাদের যে পাওয়া আছে তাদের যে চাওয়া আছে সে চাওয়াটা অথবা সে পাওয়াটা যেন আমরা কোনোভাবে পূর্ণ পূর্ণ করতে পারি অথবা তারা যদি আমাদেরকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করে অথবা কোনো কিছু যদি আমাদের কাছে সম্মুখীন হয় তাহলে আমরা সেটা যেন পূরণ করি তবে মনে রাখবেন যে এটা হচ্ছে সেই দেশ যে দেশের মানুষগুলো যুগে যুগে সবসময় উত্তম ব্যক্তিরাই এখানে স্থান পেয়েছে এমনকি সালফে সালে হেইন পর্যন্ত এখানে এই ফিলিস্তিনে বড় বড় মনীষী এখানে জন্মগ্রহণ করেছে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন হাকিম হাকিম এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে এবং উনি হাদিসটিকে সহি বলেছেন যে এমন একটি সময় আসবে যখন মানুষ এখানে যে ব্যক্তি অথবা যে পবিত্র জায়গা যেগুলো আছে মানুষ সেগুলো দেখবে তবে এই দুনিয়াতে সবচেয়ে পবিত্র জায়গা মানুষ দেখবে হচ্ছে এই ফিলিস্তিন সুতরাং হে ফিলিস্তিনবাসী হে সম্মানিত আমার ভাই ফিলিস্তিনবাসী আমি আপনাদেরকে শেষে কিছু বলতে চাই তা হলো যদি আপনারা এই আপনাদের উপরে যে আপতিত যে বিপদ যে আপনারা যে বিপদগ্রস্ত যা মুসলমান জানে মুসলমান এই জন্য তারা রক্ত খরিত তারাও কিন্তু পক্ষাঘাতগ্রস্ত শুধু আপনাদের কারণে যদি আপনারা একটু ধৈর্য ধারণ করেন তাহলে মুসলমানেরা আপনার সাথে এগিয়ে আসবে এবং মুসলমানেরা হচ্ছে আপনাদের ভাই আর আমরাও হচ্ছি আপনাদের ভাই সুতরাং তারা হচ্ছে মুসলমানেরা আপনাদেরই ভাই এবং আপনাদেরই আপনাদেরই কাছের এবং প্রতিবেশী আপনাদের জন্য যা করছে তারা করছে সেটা যে কোনোভাবে যদি সেটা যুদ্ধ হয় হয়তো বা যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে যদি কোনো শান্তির কোনো মিটিং হয় তাহলে সে শান্তির সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে অথবা রাজনৈতিকভাবে যদি কিছু করতে হয় তাহলে সেটাও সেটাও করতেছে এই মুসলমানেরাই আপনাদের জন্য করতেছে মুসলমানদের মুসলমানদের খবরদার আপনি ভুল বুঝবেন না মুসলমানেরা 
ইসলামের যে নীতি নিয়ম নীতি আছে এই নিয়ম নীতির সাথে একক ভাবে একক মানে একত্ব ভাবে তারা নীতির সাথে লেগে থেকে কারণ নীতির সাথে যদি লেগে না থাকে তথা ইসলামী শরীয়তের সাথে যদি শরীয়তের উপরে যদি না থাকে তাহলে একদিন এখান থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হবে এবং তারা একত্রিত থাকতে পারবে না এই জন্যই তারা নীতি নিয়ম নীতির মাধ্যমেই তারা আপনাদের কাছে এগিয়ে আসতে চাচ্ছে এবং এগিয়ে এসেছে তবে অবশ্যই এখানে যদি কেউ তাড়াহুড়া করতে চাই অথবা কেউ যদি বলে যে এখানে কেউ দ্রুত এগিয়ে আসে না এই ধরনের অপমান অপবাদ মূলক যদি কেউ মানে কথা বলে তাহলে এটা কখনোই এটা সুন্দর নয় বরং এটা হচ্ছে অপপ্রচারের অন্তর্ভুক্ত আর এটা হচ্ছে শত্রুদের জন্য সবচেয়ে বড় হাতিয়ার যে মুসলমানরা আসলে একে একত্রিত নেই এক ঐক্যবদ্ধ নেই এবং তারা ফিলিস্তিনের ব্যাপারে কোনো কিছুই করে না এমনটা আমরা কখনোই বলবো না আমরা মনে করি যে এইটা তথা এই বাইতুল মুকাদ্দাস এটা আমাদের অন্তরের সাথে মিলে আছে বিশেষ করে মামলাকাল আরবিয়া আচ্ছা আউদিয়া এদের জন্য ফিলিস্তিনদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা তারা এগিয়ে নিয়ে গেছে গত সপ্তাহের সম্মানিত খতিব মাহের আল মাইকেল হাফিজাহুল্লাহ উনিও বিষয়ে অনেক কথা বলেছেন যে মামলাকে আরবিয়া অনেক কিছু করছে শুধুমাত্র এখানে কিছু অপপ্রচার রয়েছে সেই অপপ্রচারগুলো আমাদের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে এমনকি এই হ্যাঁ মামলা তারা আরবিয়া পূর্ব থেকে করে আসছে এবং তারা শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের সাথে তারা থাকবে এবং মুসলমানদের জন্য করবে তারা সর্বদাই থাকবে বিশেষ করে ফিলিস্তিনিদের জন্য তাদের হস্ত সর্বদাই উদার থাকবে কখনোই তাদের হস্ত কখনো সংকীর্ণ হবে না সুতরাং যারা আরো আছেন তাদের উচিত যে প্রকৃত অধ্যায়টা জানা এবং ফিলিস্তিনদের ফিলিস্তিনদের জন্য এগিয়ে আসা আমরা আমরা যদি এখানে আমরা যদি এখানে একটু লক্ষ্য করি আজকের এই শতধা বিভক্ত এবং মহা বিপদ বিপদগ্রস্ত বর্তমান সময়ের সবচাইতে মানে ওয়ান্টেড এবং মূল দাবি হচ্ছে আমাদের জেগে ওঠা সচেতন হওয়া এবং একত্রিত হওয়া কোনোভাবেই কোনোভাবেই আমরা যেন ইখতেলাফ বা কোনো মতভেদে জড়িয়ে না পড়ি একত্রভাবে কাজ করা এবং মহাব্বতের সাথে মহাব্বত বৃদ্ধি করে আমাদের কাজ করা শুধুমাত্র মতভেদের কারণে কোন জাতিকে ডুবিয়ে দেওয়া এটা মুসলমানদের কারণে মুসলমানদের কোনোদিনই এটা উচিত নয় তথা মুসলমানদের মুসলমানরা এটা কখনোই করতে পারে না যে ছোটোখাটো কোনো মতভেদের কারণে আমি আর এক জাতিকে আমরা নষ্ট করব বা ডুবিয়ে দিব দেশ হোক বা মহাদেশ হোক অথবা আঞ্চলিকভাবে সেটা যাই হোক না কেন কোনোভাবেই আমরা ইখতেলাফ করব না এক দেশ আর এক দেশ তাতে কি হয়েছে তবে ইসলামের নিয়ম নীতি তথা আল্লাহর ব্যাপারে আমরা কখনো ইখতিলাফ করব না দেশান্তর অথবা বিভিন্ন দোষ দেশ হয়েছি তাতে তাতে কি হয়েছে তাতে তাতে কি মতভেদ করতে হবে তা কখনোই নাই ছোটখাটো কোনো সমস্যা বা ইখতেলাফ থাকলেও জাতির বড় স্বার্থের জন্য এবং প্রয়োজনে তা আমাদেরকে অবশ্য ভুলে যেতে হবে বা সেটা জলাঞ্জলি দিতে হবে নেই প্রয়ণতা এবং যেটা হক তার আহ্বানে আমাদেরকে সাড়া দিতে হবে এবং সেটা নিরঙ্কুশ ভাবে নিষ্কলুষ ভাবে আমাদেরকে আমাদের মনকে আরো দৃঢ় এবং শক্ত করতে হবে জ্ঞান জ্ঞান গরিমাই জ্ঞানের দিক থেকে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে যে কোনো ইখতেলাফকে দূরে রাখতে হবে এবং সকল সম্প্রদায় সকল জাতি যেন আমরা ঐক্যবদ্ধ ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারি এক জাতিতে যেন রূপান্তরিত হতে পারি আমাদেরকে সেই প্রচেষ্টাই করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন উল্লেখ করেছেন বিচ্ছিন্ন হয়ে না হে আমার সম্মানিত মুসলি বৃন্দ আমি আবার আপনাদের স্মরণ করাতে চাই যখন কখনোই আমরা সফল কাম হব না যদি আমরা মতভেদ নিয়ে থাকি আর কখনোই আমরা সাহায্য প্রাপ্ত হব না যদি আমরা বিচ্ছিন্ন ভাবে আমরা থাকি আল্লাহ রব্বুল আলমিন শেষে দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদের মসজিদ উল আফতাকে এবং মসজিদ উল আফতার আশেপাশে এবং মসজিদ উল আফতাই যারা অধিবাসী আছে মুসলিম আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন তাদেরকে হেফাজত করেন আর সকল ধরনের 
অত্যাচার এবং অত্যাচারিত এই রক্তের হলি খেলা যেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে পবিত্র করেন তথা তাদের সেগুলো যেন বন্ধ হয় এ বলে সম্মানিত খতিব তার বক্তব্য শেষ করেছেন অনেক লম্বা কথা বলেছেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেছেন বাইতুল মুকাদ্দাসের উপরে আমরাও দোয়া করব আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন তার কৃত দোয়া যে দোয়াগুলো করেছেন খতিব সাহেব সেই দোয়াগুলো যেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কবুল করে আমরা সাথে এটাও বলব এই বাইতুল মুকাদ্দাস যেভাবে ছিল সেভাবে যেন মুসলমানদের হাতে আবার ফিরে আসে বিশেষ করে অন্তত আমরা এই দোয়াটা করব হে আল্লাহ যারা এখানে বসবাস করে এবং যারা এখানে এবাদত করতে চাই আল্লাহ তুমি তাদের এবাদতের সুযোগটা নিরঙ্কুশ ভাবে এবং সুন্দরভাবে করার করার তৌফিক দান করো আমিন আলমিন আলাইকুম রহমতুল্লাহ